தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசர் திரு ஆதித்யா குருஜி ஐயா நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்துடுறார் அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களே தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வருங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இந்த வார நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா அஷ்டம சனி ஏழு சனியை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஐயா இந்த அஷ்டம சனி ஏழு சனி வரப்போ மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அது என்ன காரணங்கள் ஐயா ஆ இந்த வார சப்ஜெக்டாக வந்து இந்த கோட்சாரம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கேட்டது வந்து இந்த ஏழரை சனி அஷ்டம சனி காலங்களில் வந்து ஏன் வந்து ஜனங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்க ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ ஜாதகம் பார்க்க வருபவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அஷ்டம சனி ஏழரை சனி மாதிரியான காலகட்டங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அல்லது அவர்களுடைய குடும்பத்தில் யாருக்காவது அஷ்டம சனி ஏழரை சனி இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் இருக்கும் ஆக இந்த வார சப்ஜெக்டாக நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி அந்த இது எடுத்துக்கலாம் கோட்சாரம்ன்றதை எடுத்துக்கலாம் இந்த கோட்சாரத்துலேயே வந்து நான் வேறு விதமான சில விளக்கங்களை வந்து இன்றைக்கி என்ன எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்குமான ஒரு என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு தெரிந்த சில விளக்கங்களை சொல்லலான் இருக்கிறேன் இப்போ நிறைய பேர் ஜோதிடர்களுக்கே வந்து ஜோதிடத்தில் பல முறைகள் இருக்கின்றன பாரம்பரியம் ஜோதிடம் இப்போ நாங்கள் சொல்லுகின்ற வேத பராசர முறையிலான வேத காலத்து வே பாரம்பரிய ஜோதிடம் வந்து அனைத்து ஜோதிட முறைகளுக்கும் ஒரு தாய் என்றால் அதிலிருந்து கிளைத்த நிறைய முறைகள் இருக்கின்றன உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பழமையானது இந்த பராசர முறைன்னு தான் சொல்லலாம் இந்தியாவில் தோன்றிய இந்த வேத வேத காலத்தில் தோன்றிய பராசர ஜோதிட முறையே வந்து மிக பழமையானதுனாலும் ஞானிகளே வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி சென்சிட்டிவ் கிடையாது அதாவது அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ஏற்ப தேசங்களுக்கு ஏற்ப ஜோதிட விதிகளை இங்கே நீங்கள் மன்னிங்க திருத்தி கொள்ளலாம் மாற்றி கொள்ளலாம் அதை வந்து இன்னும் ஷே ஷேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்து ஜோதிடத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா வந்து வானில் வந்து பிரபஞ்சம் என்றென்றைக்கும் நகர்ந்து கொண்டும் வளர்ந்து கொண்டும் மாறிக்கொண்டும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கும்போது பூமியும் இந்த சூரிய மண்டலமும் இந்த பிரபஞ்சமும் ஒரு இடத்தில் இல்லை அப்போ எல்லா விதிகளும் நிலையானவை அல்ல அடிப்படை விதிகளை தவிர மாறாதவை எதுவும் ஜோதிடத்தில் கிடையாது அதாவது பன்னிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது பன்னிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் என்பது அடிப்படை விதிகள் ஒரு இருபத்தேழு நட்சத்திர கூட்டங்கள் என்பது அடிப்படை விதிகள் இதில் பதிமூன்றாவதாக ஒரு ராசியவோ பத்தாவதாக ஒரு கிரகத்தையோ உள்ளே நுழைத்து விட முடியாதே தவிர மற்றபடி வந்து அதற்கு இடையில் இருக்கின்ற துணை விதிகளில் வந்து மாற்றங்கள் திருத்தங்கள் கண்டிப்பாக செய்து கொள்ளலாம் அதே போல் வேத ஜோதிட பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் வந்து கிளைத்தவை நிறைய ஜோதிட முறைகள் உதாரணத்திற்கு நம்முடைய கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி அப்படின்ற மேதகு ஐயா சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய ஜோதிட மேதை ஐயா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கே எஸ் கே அவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி என்ற ஒரு மேலை நாட்டு ஜோதிடத்தையும் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தையும் இணைத்து இன்னும் சிற்று சிறிது சிறிது ஆழமாக உள்ளே சென்று பலனை கணிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக சொன்னாங்க நட்சத்திர ஜோதிடம் என்று சொல்லப்படுகிறது சார ஜோதிடம் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த சார ஜோதிடத்திலிருந்தும் வேறு சில முறைகள் கிளைத்திருக்கின்றன ஆக இத்தனையும் வந்து ஒரு பலன் சொல்வதை துல்லியமாக்கின்ற ஒரு சில முறைகளாக இருந்தாலும் இதில் ஜோதிடர்களுக்குள்ளே நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு இந்த உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய கே எஸ் கே அவர்களுடைய கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததியாக இருக்கட்டும் மற்ற சார ஜோதிட ஜோதிடர்களாக இருக்கட்டும் கோட்சாரம் என்பதை பற்றி இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய வாதத்தில் பிறக்கும் போதே பிறந்த ஜாதகம் என்பது நிலையானது பிறக்கும் போதே ஒரு மனிதனுடைய முடிவு அவனுடைய வாழ்நாள் சம்பவங்கள் அனைத்தும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது நிலையாக ஒரு முடிவு செய்யப்பட்டு விடுகிறது ஒரு ஜாதகம் ஜோதிடம்ன்றது என்ன ஜோதிடம் என்ன சொல்கிறது இப்போது இந்த விண் டிவி நேரலையில் ஆதித்ய குருஜி என்னும் பெயர் கொண்ட இந்த ஜோதிடனாகிய நான் இப்போது நான் பேசி கொண்டிருப்பதும் நீங்கள் அதை வீட்டில் உட்கார்ந்து உங்க நீங்கள் இதை என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதும் முன்னாடியே பரம்பொருள் நிச்சயித்த ஒன்று அப்படின்னு தான் ஜோதிடம் சொல்லுகிறது அப்போ நிச்சயித்த ஒன்று அப்படின்னு எல்லாமே வந்து விடுகிற போது இடையில் வந்து கோட்சார நிலைகள்ன்றது என்ன ஒரு சிலர் வந்து கோச்சாரத்தை பார்த்தினா மாறுபட்ட கருத்துக்கள் கொண்டிருக்கிறாங்க என்ன கண்டிருக்கிறாங்க ஏழரை சனி என்பது கிடையவே கிடையாது அஷ்டம சனி என்பது கிடையவே கிடையாது பிறக்கும் போதே அனைத்து சம்பவங்களும் உறுதி செய்யப்பட்டு விட்ட நிலையில் கோச்சாரங்கள் செல்லுபடி ஆகாது கோச்சாரத்தை பார்க்க தேவையில்லை அனைத்துமே ஜனன ஜாதகத்தின் ஒரு மனிதன் பிறக்கும் போது வானத்தில் அன்றைய நாள் மணி அவன் பிறக்கும் போது அவனுடைய இடத்தில் அந்த நிமிடத்தில் அந்த வினாடியில் அந்த நாளில் எத்தகைய கோள் நிலைகள் இருந்ததோ அந்த நிலையிலேயே அவனுடைய முழு வாழ்க்கை சரித்திரமும் அவன் குழந்தையாக பிறந்த அந்த வினாடியிலிருந்தே அவன் எப்போது இறக்கப் போகிறான் அன்பு என்பது வரைக்கும் யாரை திருமணம் செய்து கொள்ளப்
இதுக்கு இதற்கு வந்து அடிக்கடி என்னுடைய என்னுடைய வாசகர்களும் என்னுடைய வியூவரும் என்னுடைய நேர்களும் வந்து எல்லா ஊடகங்களிலையும் இதை பற்றி என்கிட்ட நிறைய கேள்வி கேட்டுருக்காங்க இந்த கோட்சாரத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்னுடைய கருத்தை வந்து பதிவு செய்கிற விதையமாக தான் இன்றைக்கி நம்ம வின் டிவி நேரலையில் அண்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்டதும் ஏழ்ரசனி அஷ்டமச்சனியை பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ இது என்ன சொல்கிறதுன்னா எப்போவுமே வந்து இரண்டு வேறுபட்ட நிலைகளுக்கு இடையில் இணைஞ்சது தான் ஒரு வாழ்க்கை தத்துவமாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு வே ரெண்டு எதிர் எதிர் முனைகளை வந்து இணைக்கிறது தான் எப்போவுமே வந்து இடையில் ஒரு சம்பவமாக இருக்கட்டும் ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலும் உலகமே ரெண்டு வேறு வேறு நிலைகளுக்கு இடையில் தான் அடங்கியிருக்கு அதாவது உதாரணமாக சொல்ல போனால் ஆண் பெண் இருட்டு வெளிச்சம் இன்பம் துன்பம் எல்லாமே கலந்தது தான் ரெண்டு எதிர்நிலைகளை இணைப்பது தான் ஒன்று அப்படிங்கிறது தான் ஒரு 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 உண்மையான தத்துவம் அந்த அமைப்பின்படி ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது நிலையான ஜாதகத்தையும் நிலையில்லாத கோட்சாரத்தையும் அதாவது ஜாதகம் என்பது நிலையானது அந்த நிலையான மாறவே மாறாத ஜாதகத்தையும் இந்த வினாடியில் வரைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இந்த வினாடி வரைக்கும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிற கோட்சாரத்தையும் இணைத்துத்தான் பலன் சொல்லப்பட வேண்டும் நிலை நிலைத்த ஒன்றையும் நிலையாக இருக்க முடியாத ஒன்றையும் இணைத்து இடையில் ப அறியப்படுவது தான் பலன் அதன்படி கோட்சாரம் என்பது ஜோதிடத்தில் பாரம்பரிய ஜோதத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது பிறந்த ஜாதகத்துடைய தசாபக்தி அமைப்புகளை வைத்துக்கொள் அதற்கு இன்றைக்கு கோட்சாரத்தில் கடக நிலைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்ற என்பதை பார் இரண்டிற்கும் நடுவில் தான் பலன் என்பது மறைந்து கிடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ அந்த கோட்சாரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு கருத்தை கூட நான் சொல்லுவேன் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் விக்ரமாதித்ய மகாராஜா என்ன பண்ணாராம் நம்ம வராக மிகரருக்கு சில நேரங்களில் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அந்த அன்றைய காலகட்டத்தில் ஏறத்தாழ ஆயிரத்தி ஐநூறு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் முன்பு இருந்த அரசர்கள் ஜோதிடத்தை ஆதரிக்கின்ற ஒரு மன மனம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஜோதிடருக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் ஒரு ஜோதிடர் இருக்கிறாருனா அவர் கேட்ட அத்தனை வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டனா பல்கலைக்கழகங்கள்லேயே வந்து எல்லா விதமான அமைப்புகளும் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது உதாரணமாக ஒரு கதை உண்டு அது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது வராக மிகரர் வந்து ஒரு இரநூறு குழந்தைகளுடைய இரநூறு குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பிறந்த குழந்தைகளை இரநூறு குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இரநூறு குழந்தைகளுக்கு பின்னாலும் இரண்டு பேர் மூன்று பேர் ஒரு அரண சேவர்கள் விட்டு அந்த குழந்தை பிறந்த நாளில் இருந்து எப்போதும் அந்த குழந்தைகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் காவலர்களின் கண்காணிப்பில் இருந்தன எப்படி வளர்கிறது எப்போது சாப்பிடுகிறது எப்படி தூங்குகிறது அவனுக்கு எப்போது எந்த படிப்பு படிக்கிறான் எப்படி அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து முப்பது ஆண்டு காலம் பிறந்ததிலிருந்து அவனை அவன் வாலிபனாகிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளை கண்காணித்து அந்த குழந்தைகள் செய்கின்ற விஷயத்தை வச்சு தான் ஜோதிடத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மெருகட்டினார் நாங்கள் காரகத்துவம்னு சொல்லுவோம் ஒரு கிரகம் இதை தரும் ஒரு கிரகம் இந்த செயலை செலும் செய்யும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வராக மிகரர் அன்றைய காலகட்டத்தில் அரசன் அரசன் கொடுத்த ஆதரவின் பேரில் இருநூறு குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இருநூறு குழந்தைகளுக்கு பின்னால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆட்களை அனுப்பி அந்த குழந்தைகள் செய்கின்ற செயல்களை வைத்து தான் ஜோதிடத்தின் சில நிலைகளை கண்டுபிடித்தார் அப்படின்றது ஒரு சில கதைகள்லாம் இருக்கு அதை போலவே இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற அரசாங்கமோ அல்லது அதை விட பெரிய பணக்காரர்களோ யாரோ ஒரு யாரோ ஒருவர் ஜோதிடத்தை இன்னும் மெருகூட்ட நினைச்சா இப்படி இப்படி ஒரு இரநூறு பேரை தேர்ந்தெடுத்து கூட அவருடைய காலங்கள் இல்லை ரெண்டாயிரம் பேர் கூட இந்த காலத்தில் தேர்ந்தெடுக்கலாம் தேர்ந்தெடுத்து அவருடைய வாழ்க்கை சம்பவங்கள் எப்படி நடக்கின்றன அப்படிங்கிறத வச்சு ஜோதிடத்தில் இன்னும் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதன்படி நம்முடைய உலகியல் அமைப்பின்படி நான் வந்து நிறைய பேரை சொல்கிறேன் அதாவது கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலமாக வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவித்தவர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இப்போ இந்த விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ஏன் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சியவே எடுத்துக்கலாமே விருச்சிக ராசி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லேயே பாருங்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர் இருந்த குடும்பமும் விருச்சிக ராசிக்காரராக இருந்தாலும் அவர் வந்து நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்து நல்லா இல்லை அவருடைய பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி நிறைய பேர் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த காலகட்டங்களில் நல்லா இல்லை இப்போ ஒரு ஆறு மாதமாக பரவாயில்லாமல் இருக்கிறாங்க இப்போ ஜாதகம் பார்க்க வருபவர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் மூல நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் போராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த நான்கு ஐந்து மாதங்களாக அதிகமாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க இதை ஏன் கோட்சாரம் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் இதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி செய்யலாம் அதாவது உலகில் பிறந்த அத்தனை பேரும் உலக உலகில் கூட வேண்டாம் நம்முடைய இந்தியாவில் பிறந்திருக்கின்ற இந்திய இந்திய மக்களில் அத்தனை பேருமே இந்த கோட்சார நிலைமைகள் உண்மை பொய் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கும் விதமாக தற்போது தனுசு ராசிக்காரர்கள் நாற்பது வயதுகளுக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பண விஷயத்தில் அவங்களுக்கு ஏன் சிக்கல்கள் இருக்குது மனம் விஷயத்தில் ஏன் அவங்களுக்கு சிக்கல் இருக்குது அப்படிங்கிறத இது பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறேன் இதை கூ
சனி அது ஒரு முப்பது வயதாக இருக்கலாம் ஐம்பது வயதாக இருக்கலாம் இருபது வயதாக இருக்கலாம் அவரவருடைய ஜென்ம ஜாதகத்தின்படி ஒரு ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர் தான் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் மன கஷ்டத்தில் மிகவும் உறக்கமில்லாமல் இருந்த காலகட்டங்களை எதிர்நோக்கி பின்னோக்கி பார்த்தாரே ஆனால் அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சனி போற காலமாக இருக்கும் அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சனி போன காலம் அது ஜென்ம சனி காலமாக இருக்கும் இதெல்லாம் எத்தனையோ ஒரு ஆதாரங்களால் நிரூபிக்க முடியும் அல்லது அதற்கடுத்து அஷ்டம சனி காலமாக இருக்கும் அவருடைய ஜ ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் இருக்கிறது அந்த எட்டாம் வீட்டில் சனி சென்ற ஒரு ஐந்தரை ஆண்டு ஐந்தரை மாத காலம் அவர் வந்து மிக மிக மன அழுத்தத்தில் இருப்பார் இதை நான் எத்தனையோ ஜாதகங்களை நிரூபிச்சிருக்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஜோதிடராக இருந்து என்னுடைய அனுபவங்களை உங்ககிட்ட நான் வந்து ஒரு தொலைக்காட்சியிலேயோ சமூக ஊடகங்கள்லேயோ மாலை மலர் பத்திரிகையிலேயோ நான் பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றால் இதற்கு பின்னால் என்னுடைய முப்பத்தி குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால உழைப்பு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மிக இளம் வயசுலேருந்தே டீனேஜிலிருந்தே என்னுடைய அத்தனை அனுபவங்களும் அத்தனை எண்ணங்களும் வந்து ஜோதிடம் ஜோதிட பத்தி எழுதுவதாக என்னை சுற்றி இருக்கிற நண்பர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடக்கிறது ஜோதிடத்தின்படி அதற்குள்ள தொடர்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத தான் இருக்குது ஆகவே கோச்சாரத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஏழரச்சனை அஷ்டமச்சனை காலம்னா இதை இல்லை என்று மறுப்பவர்களுக்கும் வேறு சில அதாவது ஒரு ஒரு விதி என்பது தொண்ணூறு சதவீத பேருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதையும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு பொருந்துகிறதுனாலேயே அது அது நிச்சயமாக விதியாக இருக்கிறது அதில் இன்னும் ஒன்று அமைப்பு என்னென்னா மீதம் பத்து சதவிகிதம் பேருக்கு பொருந்தாமல் இருக்கலாம் அந்த மீதம் பத்து சதவீதம் பேருக்கு பொருந்தாமல் இருக்கிற அமைப்புகளுக்கும் வேறு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே அது பொருந்துமா உதாரணமாக கலைஞர் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டாரா ஜெயலலிதா அவர்கள் கஷ்டப்பட்டார்களா அவர்கள்லாம் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார்களே அப்படின்னு இங்கே சொல்லுவீங்களே ஆனால் நான் மறுபடியும் சொல்லுவேன் ஏழரை ச ஜன அஷ்டமச்சனை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக ஜெயலலிதா அவர்கள் தோற்றார்கள் ஏழரை சென்னை அஷ்டமச்சனை நடக்கும்போது கலைஞர் அவர்கள் தோற்றார்கள் அவருக்கு வந்து அந்த அரசு டிஸ்மிஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி ஏழரை சென்னை நேரங்களில் கலைஞரும் தோற்றார் ஜெயலலிதா அவர்களும் தோற்றாங்க ஏன்னா இதை ஏன் மறுபடியும் அவங்க அவங்கள சொல்கிறோம்னா நம் வாழும் காலத்தில் உயர்நிலையில் இருந்தவங்க அவங்க தான் ஆகவே இந்த ஏழரை சென்னை அஷ்டமச்சனை என்பது நிச்சயமாக எவரையும் விட்டு வைக்காத ஒரு கோச்சார நிலை அந்த கோச்சார நிலை மனிதனின் உயர் தாழ் நிலைக்கேற்ப அவனுக்கு தொல்லைகளை தருகிறது ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் மிக அதிக மன அழுத்தங்களை கொண்ட காலகட்டம் இப்போது நான் சொன்ன இந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் சனி சென்ற எட்டாம் இடத்தில் இருக்கும்போது சனி சென்ற அந்த காலகட்டமாகத்தான் இருக்கும் இதை வந்து மறுப்பவர்கள் கோச்சாரத்தை மறுப்பவர்கள் அல்லது கோச்சாரப்படி இன்னும் சில பேர் லக்னப்படி ராசி வலம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் இதை தான் நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது உண்மையை தவிர நேற்றைய காலகட்டத்தில் தற்போது தனுசு ராசிக்காரர்கள் அந்த வலயத்திற்குள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விருச்சிக லக்னத்தில் பிறந்தவர்களோ தனுசு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்கன்றது இல்லவே இல்லாத ஒன்று கோச்சாரம்னு வந்துட்டீங்கனாலே நீங்கள் ராசிப்படி தான் அதை அதற்கான பலனை சொல்ல வேண்டுமே தவிர லக்னப்படி அல்ல ஆகவே எதுலேயுமே வந்து ஒரு ஆய்வு மனப்பான்மையோடு ஜோதிடர்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் ஜோதிடர்களே தங்களுக்குள் தங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய கருத்துக்கள் சரியானதா அப்படின்றத சீர்தூக்கி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்கள யார் எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படுறீங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க உங்ககிட்ட அதிகமாக ஜாதகம் ஏன்னா இதை நான் பொதுவாகவே சொல்லிடுவேன் அனைத்து ஜோதிடர்களிடமும் கடந்த ஆண்டுகளில் அதிகமாக ஜாதகம் பார்க்க வந்தவர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அல்லது விருச்சிக ராசியினை குடும்ப உறுப்பினராக கொண்டவர்கள் தற்போது வந்து கொண்டிருப்பவர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் ரிஷப இதை ஒவ்வொரு ஜோதிடரும் ஆய்வுபூர்வமாக உணரும் போதே தற்போது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஏழரை சென்னை அஷ்டம சென்னை காலங்களில் எது உண்மை கோச்சாரம் என்பது இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு தெளிவுக்கு வந்துட முடியும்